ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ ആർട്ട് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് എ നോബൽ ലെക്ചർ ബൈ ഹെറോൾഡ് പിൻഡർ ആൻഡ് ഹി ബിഗിൻസ് ദ സ്പീച്ച് ബൈ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റിയൽ ആൻഡ് അൺറിയൽ ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് ഇൻ ദ റീം ഓഫ് ആർട്ട് സോ ഇതൊരു നോബൽ ലെക്ചർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ആൻഡ് അൺറിയൽ ഇതിനെയൊക്കെ എന്താണ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖലയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ സിറ്റിസൺ ടു നോ ദ ട്രൂത്ത് ഇൻ ആർട്ട് ആസ് ഹി സെയ്സ് ട്രൂത്ത് ഈസ് എലിസീവ് ആർട്ടിൽ നമുക്ക് റിയൽ ആൻഡ് അൺറിയൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂ ഫോൾസ് ഇതൊന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അത് എലിസീവ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആർട്ടിൽ പക്ഷേ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സിറ്റിസണും എന്താണ് എന്താണ് ട്രൂത്ത് എന്താണ് ഫോൾസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ റിയൽ ട്രൂത്ത് കനോട്ട് ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡ്രമാറ്റിക് ആർട്ട് ബിക്കോസ് വൺ കം അക്രോസ് മെനി ട്രൂത്ത്സ് ആൻഡ് ദ മേ ചലഞ്ച് ഓർ റിഫ്ലക്ട് ഓർ ക്രിറ്റിക് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ട്രൂത്ത് ദ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ആംബിഗ്യൂസ് ഇൻ ആർട്ട് as we mentioned earlier we cannot find truth in dramatic art because the function of language is ambiguous in art ennaanu parnittulle namukku particular aayittu or truth allengil inna daanu true allengil inna daanu false ennu namukku kandathanayittu kaliyilla dramatic art illannu kaaranam artile language ennu parayunnathu ambiguous aanu namukku oru vaadu artha tharangalilottaanu ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കിലൊന്നും നമുക്ക് ആർട്ട് എന്താണെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എന്താണ് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രൂത്ത് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പിൻഡർ സെയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ സിറ്റിസൺ ടു നോ ദ ട്രൂത്ത് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ഓക്കെ ദെൻ ഹി ഡേവിയേറ്റ്സ് ടു സം ഓഫ് ദ കണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവൻസ് ടു ഡിസ്കസ് the thin line between true or false in our daily life so um, uh, real life le nammal endana truth ennu manasilaakki thanne jeevikana nu adeyam parayunnundi le appo adine uh, examples aayittu adine oru vaadu karya kaaranangal adeyam ee oru uh, nobel lecture lude namakku munnilotte ittu therunnundu adil oru enna aanu he mentions how the war or on iraq was initiated on the basis of an allegation that saddam hussein possessed dangerous weapons dangerous weapons kaivasham vechu ennalla oru kaaranam kondana iraq il yuddham undayadille saddam hussein dangerous aayittulla weapons keep edu ennalla oru allegation base ilana iraq il war undayadu alle appo anganeyulla truths endana namukku real life il namukku kandathanayadu sadhikum appo ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ റിയൽ ലൈഫിൽ പറ്റും പക്ഷെ എവിടെ പറ്റില്ല ഇതുപോലുള്ള ഡ്രാമ അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്ഷൻ ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അംബിഗ്യൂസ് ആണ് ദ്വയാർത്ഥമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ലാംഗ്വേജ് തരുന്നത് എവിടെ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോൺസിക്വൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് എന്താണ് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എവിടെ ഉണ്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സദാം ഹുസൈൻ അത്തരത്തിലുള്ള വെപ്പൺസ് കൈവശം വെച്ചു എന്നുള്ള പേരിലാണ് ആ ഒരു ഇറാഖ് വാർ നടന്നത് ഒറിജിനലി അത് തന്നെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യം എന്താണ് അതിലെ ട്രൂത്ത് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മളതിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അതെന്താണ് അത് ആർട്ടല്ല ലിറ്ററേച്ചർ അല്ല ബട്ട് എന്താണ് റിയാലിറ്റി ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിമിലർലി ഇറ്റ് വാസ് അലേജ്ഡ് ദാറ്റ് ഇറാഖ് ഷെയർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിത്ത് അൽ ഖൈദ ഫോർ നയൻ ബാർ ലെവൻ അറ്റാക്ക് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർ ആസ് എ ത്രെഡ് ടു ദ യു എസ് ബട്ട് ലേറ്റർ ഇറ്റ് ബിക്കേം ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദീസ് ടു വർ നോട്ട് ട്രൂ ദ ഫോർ ട്രൂത്ത് ഹിയർ ഈസ് വാട്ട് യു എസ് അൻഡർസ്റ്റൂഡ് ആൻഡ് വോണ്ടഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ബിഫോർ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇറാഖ്
സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇറാഖ് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം കൂടെ യു എസ് ഇറാഖിൻ്റെ മേലിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് എവിഡൻസ് ഇല്ല എങ്കിലും എന്താണ് അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തു അവരിങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ എന്താണ് അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത് യു എസിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം പബ്ലിക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് സത്യം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് ആരും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എസ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതായിരുന്നു ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നർ പറയുന്നത് റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദെൻ പിന്നർ ഡിസ്കസസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വാർ ക്രൈംസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ യു എസ് ഇനി ഇറാഖ് വാറിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അൽഖ്വേദയുടെ കൂടെ ആ ഒരു നയൻ ബാർ ലെവൻ അറ്റാക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇറാഖ് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം യു എസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് യുദ്ധങ്ങളുടെ കുറച്ച് വാർ ക്രൈംസിൻ്റെ അട്രോസിറ്റീസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ ഈ ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറിലൂടെ പബ്ലിക്കിന് മുന്നിൽ പിന്തുറ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് Though the war atrocities committed by Soviet Union has been documented well, not much has been discussed about US government's war crimes and foreign policies. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാർ ക്രൈംസ് അട്രോസിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം യു എസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ക്രിമിനലി ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എന്താ പറയാ ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള വാർ ക്രൈംസ് അട്രോസിറ്റീസ് ഇതൊന്നും എന്താണ് എവിടെയും നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്താണ് സത്യം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് എവിടെ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും എലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വാർ ക്രൈംസിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള സത്യങ്ങൾ എന്താന്ന് ചെകഞ്ഞു പോവുക ഇതിനൊന്നും ആരെയും കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവര് പറയുന്നത് യു എസ് എന്താണോ പറയുന്നത് എന്താണോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ലോകത്തിന് അതായിരുന്നു സത്യം ഓക്കെ ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഡെറർ അറ്റാക്ക് ഓൺ കൺട്രീസ് ഹാസ് നവർ ബീൻ എ പോളിസി ഓഫ് ദ യു എസ് instead it preferred low intensity conflict which meant a slow and a gradual intervention by planting a malignant growth and allow it to grow and then intervene with military so idayirunu us inde oru attack eyna oru policy ennu parayunnathu adayathu avaru neritta oru rajyathine chennittu attack cheyilla pagare endane oru low intensity conflict adin create cheyum padukke 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 endane inchinch aayittu kolla nu nammal parayille adu pole endane oru rajyathotte ingane ഇവരുടെ പോളിസീസും ഇവരുടെ ആ ഒരു ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉന്നയിച്ച് ഉന്നയിച്ച് ഒരു വാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ടോട്ടൽ ആ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു എന്താ പറയാ താഴേക്കിടയിലോട്ട് ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് ആ ഒരു രാജ്യത്തിനെ ഇളക്കി മറിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഒരു കൺട്രിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ചെന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആയിരുന്നില്ല പതുക്കെ 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 എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിനെ എത്രമാത്രം തളർത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ തളർത്തിയിട്ടേ ഇവര് തിരിച്ച് പോരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ എത്ര പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നോ എത്ര പേർക്ക് ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നോ ഇതൊന്നും അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒന്നും സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ആരും മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ദേ കോൺകേർഡ് എവ്രി വൺ വിത്ത് ദയർ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇൻ ദ എൻഡ് പ്രൊക്ലൈം ദാറ്റ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഡെമോക്രസി മിലിറ്ററി ഇന്റർവെൻഷൻ വാസ് നീഡഡ് പിന്റെ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് similar pattern can be found in most of the military interventions done by the us across the world adayathu nammal parnu oru low intensity conflict method aanu mattulla rajyangalkku mele us നടത്തി കൊണ്ട് പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെ അവസാനം എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ നിന്നെന്താണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇവരെന്താണ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് കൂടെ
യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ എന്താണ് വീണ്ടും കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോവാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെന്താണോ പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് വീണ്ടും പിന്നീട് ഇതിലൂടെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ ഡെമോക്രസിയുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു മുഖമറയാക്കിയിട്ട് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺട്രിയെ എത്രമാത്രം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രമാത്രം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത് യു എസിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് He mentions the example of Nicaragua where the US has intervened. In this case, we have said military intervention. In this case, we have said military intervention. We have said that 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 we have said that. യു എസ് സപ്പോർട്ടഡ് ദ സൊമോസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഇൻ നിക്കരാഗ്വ ഫോർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ദ സാന്റിനിസ്റ്റേഴ്സ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് നിക്കരാഗ്വ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് വാസ് സ്റ്റേബിൾ ഡീസെന്റ് ആൻഡ് പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് ഇറ്റ് വാസ് എ വെൽഫെയർ ഓറിയന്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോൾ നിക്കരാഗ്വയില് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ സൊമോസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ സാന്റിനിസ്റ്റാസ് അപ്പൊ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഈ സൊമോസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രി അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഇവരെന്താണ് ആ ഒരു ലോ ഇന്റൻസിറ്റി കോൺഫ്ലിക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ നിക്കരാഗ്വയിൽ എങ്ങനെ നിക്കരാഗ്വയിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിലേക്ക് എന്താ പറയുക നുഴഞ്ഞു കയറുക എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം പതുക്കെ 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 എന്താണ് ആ ഒരു രാജ്യത്തിനെ എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ യു എസ് ലേറ്റർ ദ സാന്റിനിസ്റ്റാസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് നിക്കരാഗ്വ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ ഗവൺമെന്റ് വിച്ച് വാസ് സ്റ്റേബിൾ ഡീസെന്റ് ആൻഡ് പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് ഇറ്റ് വാസ് എ വെൽഫെയർ ഓറിയന്റഡ് ഗവൺമെന്റ് അതായത് ഈ സൊമോസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഏകാധിപതി ഭരണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയും അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക അതാണ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൊമോസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിൽ എന്താ പറയുക ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാണ്ട് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ നിക്കരാഗയിൽ വേറൊരു പാർട്ടി നിലവിൽ വരികയാണ് ഒരു വെൽഫെയർ പാർട്ടി നിലവിൽ വരികയാണ് അവരായിരുന്നു സാന്റിനിസ്റ്റാസ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി ആയിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആയിരുന്നു സാന്റിനിസ്റ്റാസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തീർത്തും നമുക്കറിയാലോ ഈ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിലുള്ള ആളുകളും ഇവരും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം സൊമോസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിന് ആരുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് യു എസിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ സാന്റിനിസ്റ്റാസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വെൽഫെയർ പാർട്ടി നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തിയുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെയുള്ള സൊമോസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പും യു എസും കൂടെ എന്താണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിയെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് അടിച്ചൊതുക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോ അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു സാന്റിനിസ്റ്റാസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയിലുള്ള ആളുകൾ വെൽഫെയർ ആണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സ്കൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവര് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ വായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു യു എസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ സൊമോസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ യു എസും അവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ന്യൂ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ അടിച്ചൊതുക്കി ആ ഒരു രാജ്യത്തിനെ എന്താണ് ആകെ താറുമാറാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് യു എസിന്റെ ആ ഒരു ലോ ഇന്റൻസിറ്റി കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പിന്റർ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു സൊമോസ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിനെ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമാണ് ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യു എസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇവര് ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു എൻഡിലോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ യെസ് ആഫ്റ്റർ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് അറ്റംസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഷെഡ്
ചിലി എക്സെട്രാ പിന്നെ ഇന്തോനേഷ്യയിലും തോക്കിയിലും ഗ്രീസിലും ചിലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇവരെന്താണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് കേസസ് ദ ഡെത്ത് ടോൾസ് ഓഫ് സിവിലിയൻസ് വേർ ഹൈ അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇവരെ ചെന്ന് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിവിലിയൻസിൻ്റെ സാധാരണക്കാരുടെ മരിച്ച സാധാരണക്കാരുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കെന്താണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും കണക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ഈ ക്രൈം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യു എസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രൂത്ത് എവിടെയും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാത്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് But there was never any mention of the war crimes and atrocities of the US anywhere. He says, it never happened. Nothing ever happened. Even while it was happening, it was not happening. അപ്പോൾ പിൻ്റെ ഈ ഒരു യു എസിൻ്റെ ആ ഒരു വാർ ക്രൈംസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി സെയ്സ് ഇറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻഡ് നത്തിങ് എവർ ഹാപ്പൻഡ് ഈവൻ വയൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് അപ്പോൾ യു എസ് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് അവർ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻഡ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു അവർക്ക് യുദ്ധമോ ഞങ്ങളോ ചെയ്തോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത് യു എസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിൻ പിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈവൻ വയൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ അറ്റ്രോസിറ്റീസ് എന്താ പറയുക ക്രുവൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു എസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെന്താണ് ആരും വാ തുറന്ന് പറയാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ആർക്കും ആ ഒരു ട്രൂത്ത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും He raises questions regarding the collective concerns against these atrocities. So, if you have atrocities, if you have war crimes in the U.S., you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. So, if you have a question, uh, rise in the end. Pinder. He then mentions about the violations He then mentions about the violations done by the U.S. at Guantanamo Bay Prison. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇട്ട് തരികയാണ് ഗോണ്ടനാമോ ബേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ ഒരു പ്രിസണില് പ്രിസണേഴ്സ് അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോർച്ചേഴ്സ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോണ്ടനാമോ ബേയിൽ യു എസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വയലേഷൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ജനീവ കൺവെൻഷന് എതിരായിട്ടായിരുന്നു ഇവർ അത്തരത്തിലുള്ള വയലേഷനൊക്കെ ആ ഒരു പ്രിസണിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ടോർച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇവരുടെ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ അധികമായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ടോർച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ വയലേഷൻസ് കമ്മിറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രിസണേഴ്സ് അറ്റ് ഗോണ്ടനാമോ ആ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ജനീവ കൺവെൻഷൻസ് അപ്പോൾ അത്രയും ക്രൂവൽ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രിസണിലുള്ള ആളുകളോട് ഇവർ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹി ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൗ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാസ് റെസ്പോണ്ടഡ് ടു ദീസ് അതായത് ലോകത്താകമാനുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു ക്രൈംസിനോടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ചർച്ച ഒരു ഡിസ്കഷൻ അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ഹാസ് ബീൻ ടോർച്ചേഡ് ബൈ ദ ബ്രൂട്ടൽ വയലൻസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ യു എസ് അപ്പോൾ മില്യൺ ഒരുപാട് മില്യൺ ആളുകളാണ് ഈ ഒരു യു എസ് വാർ ക്രൈംസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് വിക്ടിംസ് ആയി മാറിയിട്ടുള്ളത് ദ കേസ് ഓഫ് ഇറാഖ് ഇൻവേഷൻ ഈസ് എ ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സച്ച് വയലേഷൻസ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ് ഓഫ് ഇറാഖി സിവിലിയൻസ് വർ ഇൻ റെലവെൻറ്റ് ആൻഡ് നെവർ കൗണ്ടഡ് സോ ഇറാഖിൽ ആ ഒരു യുദ്ധം ഇതിന് വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് യു എസിൻ്റെ ആ ഒരു അട്രോസിറ്റീസിന് വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇറാഖ് വാർ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത്രയും ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ക്രൈമിൻ്റെ ഫലമായിട്
ജോർജ് ബുഷ് ഇൻ ദീസ് ഇൻവേഷൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബുഷ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലെയർ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും വാർ ക്രിമിനൽസ് ആയിട്ടാണ് പിൻഡർ ഈ ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പിൻഡറിന് പിൻഡർ എന്താണ് ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ടോണി ബ്ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജോർജ് ബുഷും ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് സെയിം ക്യാരക്ടറുള്ള ആളുകളായിരുന്നു സെയിം അട്രോസിറ്റീസ് വാർ ക്രൈംസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും വാർ ക്രിമിനൽസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറിലൂടെ പിൻഡറ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദീസ് സ്പീച്ച് പിൻഡോ വെഹമെന്റലി ക്രിറ്റിസൈസസ് the us government's foreign policy from second world war onwards till the contemporary period appo iyoru nobel lecture record cheyna oru samayam vare randa loka mahayuddha mudale annu vare iyoru us foreign policy ye kurichilla aa oru total എസെൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എസ് എ വായിച്ചാൽ കിട്ടും കാരണം അത്രയും കാലയളവിൽ ആ ഒരു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം മുതൽ ഈ ഒരു കണ്ടംപററി പീരീഡ് വരെ യു എസ് ഫോളോ ചെയ്തു പോരുന്ന ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി എത്രമാത്രം ഭീകരമാണ് എത്രമാത്രം പബ്ലിക്കിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഹി ഓൾസോ പോയിന്റ്സ് ഔത്ത് ഹൗ ദ യു എസ് ബിക്കംസ് എ ത്രെറ്റ് to every nation with history of bloodshed and violence that it has committed in these years adayade bloodshed adu pole thana violence idinde perile ingane behave cheyyunnade perile only bloodshed and violence adana us foreign policy de a oru mugha mudra ennu venam namukku parayalle appo itterathile violence gal create cheyyunnade perile us enginaana oru threat aayittu oru bheeshani aayittu mattulla rajyangalukku maarunnathu ennude adhe idilode namukku ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹി എൻസ് ദ സ്പീച്ച് ബൈ എക്സ്പ്ലൈനിങ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ഇൻ ദീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ടേം ഓയിൽ ആൻഡ് ഹൗ വൾണറബിൾ ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻ ദീസ് സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രുവാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്താണ് റോള് എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് അംബിഗ്വസ് ഇൻ ആർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് ആർട്ടിൽ ഡ്രമാറ്റിക് ആർട്ടിൽ എന്താണ് റിയൽ ട്രൂത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള അട്രോസിറ്റീസും ക്രൈംസും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ റോള് ഒരു എഴുത്തുകാരന് ഒരു റിയൽ ട്രൂത്ത് ഓഡിയൻസിന് റീഡേഴ്സിന് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ റോള് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സത്യങ്ങൾ അതുപോലെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു വേദിയല്ല ഏത് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അംബിഗേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മീനിങ്ങിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആർട്ടിലും ലിറ്ററേച്ചറിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എഴുത്തുകാരൊക്കെ എന്താണ് ഹെൽപ്ലെസ് ആയി പോവുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ആ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് he argues that as a citizen it is their responsibility to define the real truth of their society with great intellectual determination such a responsibility is required to restore the dignity of man which is being violated in these war crimes അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ സിറ്റിസൺസ് എന്താണ് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ഒരു റിയൽ ട്രൂത്ത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് as a citizen we have to find out we have to define the real truth of our society with great intellectual determination in order to restore the dignity of man the dignity of human being okay appo ടോട്ടല് ഈ ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറിലൂടെ ആൻറ്റി അമേരിക്കനിസം അതായത് അമേരിക്കയുടെ ആ ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ മുതൽ കണ്ടംപററി പീരീഡ് വരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ ആ ഒരു ഫോറിൻ പോളിസിയെയാണ് ഈ ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറിലൂടെ പിൻഡർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഡിബേറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസ് ഒക്കെ ഇതിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ഫോറിൻ പോളിസി ഒരു ക്രൂവൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പിൻഡറിതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇറാഖ് ഇറാഖ് വാർ ആയിരുന്നു അല്ലേ വെപ്പൺസ് മാരകമായിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് കൈവശം വെച്ചു എന്നുള്ളൊരു തെളിവില്ലാത്തൊരു പറച്ചിലിൻ്റെ പേരിൽ എന്താണ് വലിയൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കുക
നിക്കരാഗുയിലെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു നിക്കരാഗുയിലെ സൊമോസ ഡിക്ടേറ്റർഷിപ്പിനെ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം യു എസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെൽഫെയർ പാർട്ടി ആയിരുന്നു സാൻഡിനിസ്റ്റാസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വെൽഫെയർ പാർട്ടിനെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി തകർത്തെറിയാണ് യു എസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം വെൽഫെയർ പാർട്ടി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പോയാൽ എന്താണ് അവരുടെ പദ്ധതികളൊന്നും അവിടെ നടപ്പിലാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിലിറ്ററി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എന്താണ് നിക്കരാഗയിലും അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോണ്ടനാമോ ബേ അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് പ്രിസണേഴ്സിന് രൂക്ഷമായിട്ട് എന്താണ് ഇവർ ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ജനീവ കൺവെൻഷൻസിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് അതിനപ്പുറമായിട്ട് എന്താണ് ഇവർ ആ ഒരു പ്രിസണേഴ്സിനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു അറ്റാക്കിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സഡൻ അറ്റാക്ക് അല്ലായിരുന്നു അവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ലോലി സ്ലോലി എന്താണ് ഏത് രാജ്യത്തിനെയാണോ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിനെയാണോ അവർക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ എന്താണ് ഗ്രാജുവലി അവരൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നിക്കരാഗയിലെ കേസ് കണ്ടു നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ അവിടെ ഇൻ്റർവെൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ലോ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറിലൂടെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് മുന്നിലോട്ട് തുറന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർട്ടിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു റിയൽ ട്രൂത്ത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല റിയൽ ലൈഫിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആസ് എ സിറ്റിസൺ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി ടു റീഡിഫൈൻ ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആർട്ട് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നൊബേൽ ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവരും ആ ഒരു പാർട്ട് കൂടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ